ekonomista, may law of supply and demand. Basta may pangangailangan, may oportunidad. At hanggat may naiinitan, may nababagay na pampalami. Huwag kayong hahara-hara sa masikip na kalyeng ito kung saan matatagpuan ang nagpapalamig daw ng ulo ng mga siga ng tundo. Palamig po! Ang mga palamig ni Aling Consuelo. At ang isa sa kanilang best sellers, Saging Conyelo. Kada araw, sila mismo ang gumagawa ng mga sangkap. Mula sa minatamis na saba. Hanggang sa leche flan. Bukod sa saging konyelo, kilala rin sila sa kanilang mura pero masarap na halo-halo at mais konyelo. Ang tindahan ni Aling Consuelo since 1960s pa, nagsimula lang daw si Aling Consuelo sa puhunang 15 sentimos. Hindi pa raw uso noon ang plastic at lalagyang styrofoam. Kaya ang mga una nilang suki, kanya-kanyang dala ng baso o mangkok. Anay ko, siya namimili na sa akin sa Divisoria. Para siyang katulong ha. Kung mag-asa ano siya, ina niya lahat talaga. Ginapang niya kami magkakapatid. Dahil sa negosyong ito, nakapagtapos ang mga anak ni Aling Consuelo. Lahat sila nag-aaral. Siyempre, maliit ang kamang umutang ang nanay. Ang kukuha ang pambayad sa aduwado. Kaya kailangan masipag silang mag magtinda. <laughs> Pag hindi sila masipag magtinda ng araw ng mga ate ko, pakukukurutin sa singit yan. <laughs> Matapos pumanaw si Aling Consuelo taong 2014, ang anak niyang si Nanef ang nagpatuloy ng negosyo. Malaki na itulong talaga. Kasi parang ano yan, parang langis. Hindi na namin alam kung paano na. Hanggang sa mailipat ko na rin sa anak ko yan, hindi na mamamatay yan. Mga prutas na napapanahon, masarap ding papakin tuwing tag-init. Ano pa kaya kung gawin itong ice pops o popsicles? Mangga, strawberry, avocado, kiwi at melon. Ito ang ice popsicle business ng magkapatid na Ian at Susan. Hinahaluan din nila ang kanilang popsicle ng mga gulay at edible flowers na inaangkat pa nila mula Benguet at Quezon. Freeze natin to for three days. After ito, pwede rin natin enjoy ang strawberry. Ito pang nakakatuwa, may hugot ang negosyong ito ni Naiyan at Susan. We couldn't afford to buy ice cream. Si Mami, hindi naman siya magpapagrabyado. So ang ginawa niya, every Saturday, gumagawa siya ng, ng popsicles. Kaya ito rin ang kanilang naging inspirasyon para itayo ang kanilang ice popsicle business. Malusog kami masyado. Habang gumagawa ng ice pops yung parents namin, lalo na si Mami, yung pag okay na siya, tatawagin niya kami. Sasabihin niya, where's my little boo-boos? So doon namin nakuha yung pangalan Little Boo. 60 pesos kada piraso. Mainam daw para sa mga nagda-diet at health conscious dahil sugar-free at gluten-free din daw. Nagsimula lang daw sila sa isang daang pisong puhunan. Samantalang ngayon, ang kanilang kinikita, milyon-milyon. May sarili na silang pabrika. Nag-e-export na rin sila sa Hong Kong, Singapore at Malaysia. Bongga! Sa farm namang ito, sa Anggat, Bulacan. Pagputok pa lang ng araw, abala na si Mang Florencio sa paghahanda para gatasan ang kanyang mga ipinapastol na kalabaw. Nakukunok-unok ng ano to, ng limang litro. Ang gatas ng kalabaw, 
sa gana sa kalsyum at protina. Kaya mainam sa kalusugan. Pero sobrang masustansya. Kaya hinay-hinay din sa mga may problema sa kolesterol. Ang naipong litro ng gatas pinapasteurize o pinakukuluan para mamatay ang mga mikrobyo. Ilalagay na po natin siya sa ice bath. Gagawin nila itong Carabao Milk Ice Cream. Ilalagay po ulit natin siya sa freezer ng overnight. May anim na Pinoy na Pinoy flavors. Turon with langka, tablea o chocolate, peanut butter, leche flan with calamansi zest, ube halaya at salted egg caramel. At para kumpleto ang ice cream adventure, ilagyan pa ito ng carabao shaped na cookie sa ibabaw. Thank you. It's really good. Like I really feel the darkness of the chocolate. At some point it's also fresh, and I like it because as I'm allergic to lactose, I like the fact that this, this is with caramel milk. Nagsimula nung story ni Erika dito nung entrepreneurs na papunta siya dito sa Jiki Enchanted Farm na sa 2014. Kita niya nung pina-underdeveloped industry talaga is dairy. 98% of dairy products in the market are imported. Tapos, nandito na sa Bulacan, ang, ang daming carabao farmers na million na million ng carabao sa Pilipinas. So, doon nagsimula ng idea, pwede na i-develop ng produkto na gagamitin ng gatas ng farmers at saka ng dairy products na dito sa Bulacan. Pero kung may palamig na masang-masa, ito yon inilalako sa mga kalsada, ice crumble o scramble. Sa mga bitin sa isang serving, Heto ang para sa inyo, Giant Ice Scramble. Ang higanteng palamig na ito, may timbang na 1.5 kilos katumbas ng anim na plastic cups ng scramble. At ang presentation, Instagrammable. Gawa ito ng pastry chef na si Stanley. So naisipan ko na parang nung bata tayo, sikat yung ice crumble. So medyo nostalgic siya eh. Naisipan ko po kasi na gawin siyang malaki kasi pag yung mga Pilipino mahilig pong magsalo-salo yan eh. It's good kasi lahat ng mga cookies na ino-offer nila dito, masasample mo na with just this order kasi ang dami niyang toppings. <laughs> init na init na ho ba kayo? Sa lagpas 40 o halos 50 degrees centigrade na temperatura ngayong tag-init, chill lang. Lilipas din ito. 